வணக்கம் வெல்கம் டு லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் பண வரவு சி எல்லாருக்கும் வந்து இந்த பணம் எப்போ வரும் இந்த மாதம் நமக்கு வந்து வரவு எப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஃபோன் கால் மூலிமா நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது நமக்கு ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது லக் ஒரு ஜாக் பாட் ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கேன் நான் என் ஊரில் வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது ஸோ நான் லக்குக்காக வந்து ஒரு ஜாக் பாட் ட்ரை பண்ணுறேன் அது ஃபோடி நம்பர்னு சொல்லலாம் டோட்டோ ட்ரை பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு வகையில் எங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் தரக்கூடிய தேதிகள் என்ன அந்த தேதிகளை எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க முதல்ல நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ராசிக்கும் அந்த மாதத்தில் உள்ள கோவிலுடைய நகர்வில் நம்ம கிளியராக பார்க்கணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஃபெப்ரவரி மாதம் இந்த ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் எந்தெந்த பிளானர்ஸ்லாம் வந்து என்ன மூமெண்ட்டில் இருக்குன்றதை கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணும்போது அது ஒவ்வொரு ராசிக்கும் எந்தெந்த டேட்டில் அந்த நட்சத்திரப்படி அது ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்குண்டான டேட்ஸை தான் இப்போ நான் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபெப்ரவரி மாதம் ஒரு இது ஒரு ட்ரையல் மாதிரி தான் ஸோ ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் எந்தெந்த டேட்டில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய பண வரவு அதே மாதிரி அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் இல்லை ஜாக் பாட் இல்லை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற லாட்ரி எதுவானா இருக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னு அது நடக்கக்கூடிய சில டேட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இன்னும் டீட்டெயிலாக க்ளியராக நம்ம பார்க்கலாம் மேஷ ராசி இப்போ ஃபெப்ரவரி மாத பலன்களை நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணியிருப்பீங்க மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் வந்து உச்சம் அடையக்கூடிய ஒரு மாதம் ஸோ செவ்வாய் வந்து உச்சம் அடையக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் மந்த்தில் செவ்வாயுடைய நட்சத்திரங்கள் அன்றைக்கெலாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியே பார்த்திங்கன்னா சித்திரை நட்சத்திரம் செவ்வாயுடைய நட்சத்திரம் அப்போது வந்து செவ்வாய் உச்சம் அடைஞ்சிருக்காரனா இல்லை ஏன்னா ஆறாம் தேதி தான் செவ்வாய் வந்து உச்சம் அடைகிறார் ஆறாம் தேதிக்கு பிறகு செவ்வாயுடைய நட்சத்திரங்கள் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அவிட்டம் இன்னொரு நட்சத்திரம் வந்து மிருகசீடம் இந்த மிருகசீடம் நைன்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி வரும் ஸோ நமக்கு வந்து இந்த அவிட்ட நட்சத்திரம் வர அன்றைக்கி நமக்கு இன்னும் அது ஃபேவராக இருக்கும் தான் போய் எட்டாம் தேதி அவிட்ட நட்சத்திரம் ஸோ இதுதான் கேல்குலேஷன் இப்போ என்னென்னா இந்த செவ்வாயுடைய நட்சத்திரங்கள் உச்சம் அடையக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு டேட் இருக்குது பாருங்கள் அதில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கரேஜ் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களில் ஒரு வெற்றியை கொடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் பொருளாதாரம் பண வரவு இந்த பண வரவு வந்து இப்போ பணம் எப்படி வேணால் வரலாம் நீங்கள் கொடுத்த பணம் திருப்பி வரலாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற தொகை கடனாக கிடைக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்கீங்க அது வந்து ஒரு டெய்லி ரொட்டேஷன் மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது இல்லைனா ஒரு பெரிய தொகையாக வந்து ஏதாவது ஆர்டரை யாராவது பிளேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் பண வரவு அந்த வரவு வந்து வரக்கூடிய நாட்கள் எப்படி கணிப்பீங்க அப்படின்னா சுக்கரன் தான் அவங்களுடைய தனக்காரகன் அதாவது பணத்தை தரக்கூடிய கிரகம் வந்து சுக்கரன் அந்த சுக்கரனுடைய நட்சத்திரங்கள் அணிக்கும் அந்த பண வரவு நெருங்குமா நெருங்காதா அந்த மாதத்தில் சுக்கரன் நல்லா இருக்கும் பட் மேஷத்துக்கு பெரிய லக்கு என்னென்னா சுக்கரன் உங்களுக்கு வந்து ஒன்பதுலேருந்து பத்தாம் இடத்துக்கு டிரான்ஸிட் ஆகுது அதாவது ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் பதினோராம் தேதி வரைக்கும் அந்த சுக்கரன் நைன் தௌசில் இருக்கும் பன்னிரெண்டாம் தேதி அது உங்களுக்கு டென் தௌசில் மூவ் ஆகும் அதே இடத்துல செவ்வாய் வந்து உச்சமாகிருக்கும் அப்போது உங்களுடைய ராசிநாதன் உங்களுடைய தனம் தனம்னா பொருளாதாரம் காசு பணம் லக்கு ஜாக் பாட் லாட்ரி எதை வேணால் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு காம்பினேஷன் டுவெல்த் அன்னிலேருந்து அதாவது டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரிலேருந்து அந்த மாதம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் எந்தெந்த டேட்ஸில் வந்து அந்த லக்கு நமக்கு வரதுக்கும் பணம் வரவு தேடி வரதுக்கோ இல்லை நீங்கள் ஒரு முயற்சி பண்ணுறீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் சேல் வந்து க்ளோஸ் பண்ண நினைக்கிறீங்க அது கம்ப்ளீட்டாக முடியுது ஒரு இடத்துல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு ஜாக் பாட் ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு லாட்ரி ட்ரை பண்ணுறீங்க அந்த பண வரக்கூடான டேட்ஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் மேஷம் மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் செவன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி அன்றைக்கி வந்து பூராட நட்சத்திரம் இப்போ ஏழாம் தேதி பூராட நட்சத்திரம் அன்றைக்கி பண வரவு உங்களுக்கு வரத்துக்குண்டான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று செவ்வாய் உச்சம் அடையும் இன்னொன்று சுக்கரன் வந்து நைன் தௌசண்ட் தான் இருக்கும் இதை விட அந்த சுக்கரன் வந்து பன்னிரெண்டாம் தேதி ஃபெப்ரவரி மாதம் நகரம் நகர்ந்த பிறகு செவ்வாயோடு ஒன்றா இணையும் அப்போ எந்த இடத்துல அதை கனெக்ட் பண்ணால் டென் தௌசண்டில் இப்போ நம்ம இன்னொரு பிளானட்டை கனெக்ட் பண்ணுறோம் அது என்ன அவங்களுடைய கரியர் பிளானட் அது சாட்டன் அந்த சாட்டன் வந்து ஆல்ரெடி லார்ட் ஆஃப் டென் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் லெவன் அவர் ஆல்ரெடி பதினொன்றில் தான் இருக்கார் லாபத்தை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் வந்து சனி ஒரு வாய்ப்பையும் கொடுத்து ஒரு லாபத்தையும் கொடுக்குற கிரகம் வந்து சனி ஆனால் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்குற ஒரு சுக்கரன்
இந்த பூர நட்சத்திரம் வரும் இப்போ இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரக்கூடிய பூர நட்சத்திரம் அன்றைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பொருளாதார வரவு அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இருக்குது இது வந்து மேஷத்துக்கு ஒன்லி ஃபார் மணி ஒன்லி ஃபார் லக் ஒன்லி ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் டீல் பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ணி ஏன் இந்த பிஸ்னஸ் பற்றியே நிறைய பேசுகிறேன்னா உங்கள் ஜாப் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் சனி ஆல்ரெடி லெவன் தௌசில் இருக்குது ஸோ பதினொன்றில் உள்ள சனி சுக்கரன் வந்து உங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் பிளானட் இது ப்ளஸ் உங்கள் ராசிநாதனியார்னா செவ்வாய் அப்போது செவ்வாய் சுக்கரன் சனி இந்த காம்போவை பார்க்கும்போது இது சூப்பர் இதில் இன்னும் சில நாட்களை வந்து நம்ம வந்து பார்ஷியலாக எதிர்பார்க்கலாம் அது என்ன பார்ஷியலாக அப்படின்னா உங்களோட செகண்ட் ஹவுஸை நம்ம வாட்ச் பண்ணுறோம் உங்களோட செகண்ட் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது ரிஷப வீடு அதாவது மேஷ ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு ரிஷபம் வந்து செகண்ட் ஹவுஸ் அந்த இடத்துல சந்திரன் வந்து உச்சம் அடைவார் எப்போ உச்சம் அடைகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழாம் தேதியும் பதினெட்டு பதினேழு பதினெட்டு இன்னும் சொல்லப்போனா பத்தொம்பது ஒரு சில ஒரு டைம் வரைக்கும் வச்சிங்களேன் ஸோ பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இந்த டைமில் சந்திரன் உச்சமாக இருக்கும் போதும் உங்களுக்கு வந்து திடீர் வெளிநாட்டிலேருந்தோ இல்லை வெளியூர்லேருந்தோ இல்லை வேறு ஒரு நபர் மூலயமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொருளாதார வரவு இல்லை பொருளாதார உதவி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த சந்திரனை வச்சு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ செகண்ட் ஹவுஸில் சந்திரன் இருக்கிறதுனால அப்போது மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்தெந்த நாட்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கிளியராக பார்த்தோம் மே ஒன்லி ஃபார் மணி பண வரவு ஏன்னா எல்லாருக்கும் தினம் தினம் எழுந்த உடனே அவங்கவுங்க வேலை வாழ்க்கை தொழில் எல்லாமே இந்த மணியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ மணி இந்த டேட்ஸில் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் அதோட ரிசல்ட் என்னென்னு நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ரிஷபராசி இப்போ ரிஷபராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ராசிநாதன் சுக்ரன் பிப்ரவரி மாதத்தில் பனிரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் சுக்ரன் எட்டாம் இடத்துல இருப்பார் பொதுவாகவே அதிர்ஷ்ட கார்கன் பணம் பொருளாதாரம் அதிர்ஷ்டம் வாய்ப்பு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு சந்தோஷம் எல்லாமே சுக்ரன் தான் தருவார் ஆனால் அவர் எட்டாம் இடத்துல இருக்கார் சரி அப்படியே இந்த மாதம் முழுக்க போகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை சுக்ரன் என்ன பண்ணுறாருன்னா கரெக்டாக டுவெல்த் ஆஃப் பிப்ரவரியில் டிரான்ஸிட் நடக்குது அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ சுக்ரன் தான் உங்களுக்கு பணம் தருவாரா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் பொதுவாக சுக்ரன் ஒரு அதிர்ஷ்ட கிரகம் அதை எடுத்துக்கலாம் அது ஃபேவரான இடத்துல எப்போ மூவ் ஆகுதுன்னா டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி இருந்தாலும் உங்களுடைய பொருளாதார கிரகம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதன் அந்த புதன் வந்து ஆல்ரெடி அவருடைய அந்த டிரான்சாக்ஷனை வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக பாசிட்டிவாக நல்ல இடத்துல போயிட்டே இருக்கார் அப்போ பிப்ரவரி மாதம் முழுக்க புதன் நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுவார் ஆனால் பர்டிகுலர் டேட்டில் அந்த புதனுடைய ஸ்டார் ஆக்டிவேட் ஆகும்போது பணம் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு பிரமாதமான வளர்ச்சியை கொடுக்கும் அதெல்லாம் எந்தெந்த டேட்டில் வந்து பண்ணுன்னா ஃபிஃப்த் ஆஃப் பிப்ரவரி ஐந்தாம் தேதி கேட்ட நட்சத்திரம் இருக்கும் ஸோ ஐந்தாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் கேட்ட நட்சத்திரம் அன்றைக்கி பண வரவுக்கு ஒரு வாய்ப்பு மிகப்பெரிய தான் இருக்குது ஆனால் அந்த டைமில் சுக்கரனும் செவ்வாயும் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிரான்சாக்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா ரிஷபத்துக்கு எட்டாம் இடத்துல இருக்கும் அப்போ சில தடைகளை கடந்து சில போராட்டங்களை கடந்து தான் அந்த பலனை கொடுக்கும் ஈஸியாக கொடுக்காது இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது இந்த டைமில் இந்த அஞ்சாம் தேதி அப்படிங்கிறது நம்ம ஏதாவது ஒரு அதிர்ஷ்டத்தெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாமா ஒரு ஜாக்பாட் எதிர்பார்க்கலாமா எதிர்பார்க்காத பணம் ஒரு கிடைக்குமா லோன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாமா நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப் டைம் தான் பட் உங்களுக்கு அடுத்த ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அது எப்போ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஃபிப்ரவரி இந்த ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஃபிப்ரவரியில் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அடுத்த புதனுடைய அடுத்த ஸ்டார் ஒன்று வந்துடும் அது என்னென்னா ரேவதி மீனமில் உள்ள ரேவதி அந்த இடத்துல சந்திரன் எங்கே இருக்கும் உங்கள் ராசி ரிஷபத்துக்கு லெவன்த் ஹவுஸில் ஸோ சந்திரன் லெவனில் இருக்கும் சனி டென்னில் இருக்கும் அங்கே ரேவதி நட்சத்திரம் அப்போ ரிஷபராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பதினான்காம் தேதி ஃபிப்ரவரி மாதம் அந்த ரேவதி நட்சத்திரம் நடக்கிற அன்றைக்கி உங்களுக்கு எதிர்பார்க்குற பொருளாதார உதவி ஜாக்பாட் லக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மணி பிஸ்னஸ் டீல் பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் ஆகிறது ஒரு ப்ரொப்போசல் கொடுக்குறீங்க அது கிளிக் ஆகிடுது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சான்ஸை வந்து பர்டிகுலராக பிப்ரவரி மாதத்தில் அந்த டேட்டில் கொடுக்கும் அப்போ இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்த முடியுமான்னு கேட்டால் இங்கே தான் பாயிண்ட் இருக்குது ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் பிப்ரவரியில் உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா செவ்வாயும் உச்சமாகிடும் அப்போ உங்களுடைய ரிஷபத்துக்கு செவ்வாய் இடையூறு இல்லாமல் அந்த எட்டாம் இடத்துல எதுவும் அந்த இடையூறு இல்லாத இடத்துக்கு இருக்கும் சூரியனும் இடையூறு இருக்காது அதே நேரத்தில் சுக்ரன் உங்களுடைய ராசிநாதன் சுக்ரன் கரெக்டாக எட்டுலேருந்து ஒன்பதாம் இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிடுவார் டுவெல்த்தே ஷிஃப்ட் ஆகிடுவார் அப்போது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் எதிர்பார்க்குற விஷயம் நடக்கிறது உங்கள் சாட்படி அதாவது ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதினான்காம் தேதி அடுத்த ஒரு டேட
சந்திரன் வந்து உச்சமாக இருக்கக்கூடிய டேட்ஸ் வந்து பிப்ரவரியை பொறுத்த வரைக்கும் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இதில் வந்து பத்தொம்பதில் ஒரு செகண்ட் ஆஃப் எடுத்துங்க ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் டேயில் மிதனமில் சந்திரன் ட்ராவல் பண்ணும் ஸோ ரிஷபத்துக்கு சந்திரன் மிதனமில் ட்ராவல் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு வந்து எதிர்பார்க்காத ஃபைனான்ஷியல் கெயின்ஸ் அது கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபிப்ரவரி இந்த ரெண்டு டேட்டில் நீங்கள் ஏதாவது லக் ரிலேட்டாக ஏதாவது எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அதை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இதுவும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இந்த மாதம் முழுக்கவே ஃபெப்ரவரியில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாம் தேதியை கடந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சுக்ரன் புதன் செவ்வாய் சனி நாலு கிரகமும் பாசிட்டிவான இடத்துல ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ ஃபைனான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் லக் மேட்டர்ஸில் பிஸ்னஸ் டீல் மேட்டர்ஸில் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பலனை அது கிளீனாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக அப்போ ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பூமி யோகம் சம்மந்தப்பட்டது பர்டிகுலராக வந்து வீடு வாங்குறதை பற்றி நம்ம வந்து டேட்ஸை பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து டென்த் ஆஃப் பிப்ரவரி உங்களுக்கு அன்றைக்கி வந்து அவிட்ட நட்சத்திரம் அப்போ டென்த் ஆஃப் பிப்ரவரி விட்டிங்கன்னா மறுபடியும் நைன்டீன்த் ஆஃப் பிப்ரவரி இந்த ரெண்டு டேட்டுமே ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் ஸோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு வந்து ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்கள் வந்து ஃபைனல் பண்ணுறீங்க எஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இதை நம்ம முடிச்சிருவோம் இல்லை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் இதெல்லாம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் டேட்ஸை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தும் போது ரிஷபத்துக்கு அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு டென்த் அண்ட் நைன்டீன்த்து இதில் இந்த செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீனையும் இந்த பர்டிகுலராக இந்த பூமி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறது அது அதை ஃபைனல் பண்ணணும் அதுவும் வந்து ரிஷபத்துக்கு ஈஸ்ட்டு பேசிங்காக அமைஞ்சது கிழக்கு பார்த்து முகமாக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னோம்னா சூப்பர் நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டின் அர்த்தம் வாழ்த்துக்கள் மிதனம் ராசி மிதனம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபேவரபுளான பிளானட்ஸ் தான் அந்த மந்த்தை நம்ம வந்து ஃபெப்ல பார்க்கணும் ஃபெப்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து சுக்கரனுடைய பார்வை வந்து பன்னிரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் தான் இருக்கும் பன்னிரெண்டை கடந்துட்டிங்கன்னா சுக்கரன் வந்து கரெக்டாக எயிட் ஹவுஸ்க்கு போயிடும் அப்போ எட்டில் உள்ள சுக்கரனுக்கு இந்த அதிர்ஷ்ட பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பவர் இருக்கான்னு பார்த்தோம்னா கம்மி ஆகிடுது ஆனால் பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கும் உங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மறுபடியும் செவ்வாயும் வந்து எட்டாம் இடத்துல இருக்கும் அப்போ தடைகளை ஏற்படுத்துறது ரெண்டு இருக்குது ஆனாலும் அதையும் தாண்டி அதிர்ஷ்டத்தை கொண்டான டேட்ஸை நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம பிஃபோர் டுவெல்த்துன்னு வச்சுப்போம் பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அதில் பர்டிகுலராக நைன்த் ஆஃப் பிப்ரவரி அப்படின்னு ஒரு டேட் எடுப்போம் நைன்த் ஆஃப் பிப்ரவரி உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் பிளான் யாருனா சந்திரன் கடக வீடு தான் உங்களுக்கு வந்து பொருளாதாரத்தை கொடுக்குற ஒரு வீடு அதுதான் சந்திரன் அந்த சந்திரன் கரெக்டாக ஒன்பதாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல இருப்பார்னு நீங்கள் பாருங்கள் திருவோண நட்சத்திரம் தான் இருப்பார் அப்போ மிதனத்துக்கு அது சந்திராஷ்டமம் ஒரு பக்கம் சந்திராஷ்டமம் மனக்குழப்பம் ஒரு மன பயம் தெளிவில்லாத சிந்தனை இதெல்லாம் அந்த இடத்துல இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் அதே சந்திரன் செகண்ட் ஹவுஸாக பார்வையிடும் அப்போது ஒரு சூழ்நிலை வந்து சரியாக இல்லைனாலும் கூட அது பொருளாதார வரவுக்கும் ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் டீல் பண்ணுறதுலையும் கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப போராடி சுற்றி குழப்பி கடைசி அதை முடிகிற மாதிரி ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கும் அதே இடத்துல கூட செவ்வாயும் இருக்கும் அப்போ எதிர்ப்பும் அதிர்ஷ்டமும் கலந்துருக்கும் இதில் ஜாக் பாட் அதை அடிக்க வாய்ப்பு இருக்கா கேட்டால் அந்த இடத்துல அந்த சான்ஸ் அது கொடுக்காது சுக்கரன் பார்வை இருந்தாலும் கூட சரி இப்போ அதே மிதனத்துக்கு பன்னிரெண்டாம் தேதி சுக்கரன் நடந்துடுறார் அதுக்கப்புறம் எப்படி பலன் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு பதினெட்டாம் தேதி சந்திரன் வந்து உச்ச முடியும் ஆனால் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல உச்ச முடியும் அப்போ அந்த சமயத்தில் சுக்கரன் இட்டில் செவ்வாயும் இட்டில் தான் இருக்கும் புதன் நல்லா இருப்பார் சூரியனோடு நல்லா இருப்பார் சனி நல்லா இருப்பார் பட் இதெல்லாம் பலன் தருமான்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ நம்ம செகண்ட் ஹவுஸோடைய ஆக்டிவேஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னா மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பொருளாதார வரவு அதிர்ஷ்ட வாய்ப்பு ஒரு பிஸ்னஸ் டீல் ஆகுது ஏதோ ஒரு ப்ரோ ப்ரொப்போசல் வந்து ஓகே ஆகுது இல்லை கேட்ட பணம் கிடைக்குது கேட்ட உதவி கிடைக்குது லோன் கிடைக்குது இதெல்லாம் வந்து சந்திரனை பேஸ் பண்ணி மிதனத்துக்கு வந்து பிப்ரவரி மாதத்தில் நடக்கக்கூடியதாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு பலன் ரொம்ப 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 கம்மி ஏன் சந்திரனை பேஸ் பண்ணி பலன் கம்மி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சந்திரனுடைய ஸ்கோர் வந்து அவ்வளோ விசேஷமாக வரல ஈவன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இருபத்தி மூன்றாம் தேதியெலாம் பார்த்திங்கன்னா சந்திரன் செகண்ட் ஹவுஸில் உங்களுடைய உங்களுடைய பொருளாதாரமான அந்த செகண்ட் ஹவுஸில் தான் ஃபில் ஆகிருக்கும் அந்த டைமில் கூட அது பெருசாக ஆக்டிவாக இருக்குமானா தடைகளோட தடைகளோடு தான் கொடுக்கும் சரி அப்போ விட்டுருவோம் அப்போ வேறு எந்த கிரகம் தான் இந்த மாதம் உங்களுக்கு வேலை செய்யும் எது வந்து பொருளாதாரத்தை கொண்டு வரும் எது அதிர்ஷ்ட வாய்ப்பை கொண்டு வரும் குரு தான்
டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி சரி அதை மிஸ் ஆகிடுச்சு மறுபடியும் ஒரு சான்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி வந்துடும் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு இந்த புனர்பூச நட்சத்திரங்களில் உங்களுக்கு பயணம் இருக்கும் ஸோ புனர்பூச நட்சத்திரம் அன்னைக்கு கரெக்டாக அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த புனர்பூச அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் சந்திரன் செகண்ட் ஹவுஸில் இருக்கும் அது குருவுடைய நட்சத்திரமாக இருக்கும் குரு உங்களுக்கு லெவன்த் ஹவுஸ் ஸோ குரு சந்திரன் இந்த காம்போ தான் ஹெல்ப் பண்ண போகிற காம்போ குரு சந்திரன் இந்த காம்போ வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி தான் ஹோல் மந்த்தில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப 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 ஃபேவரபுளான ஒரு டேட்டாக நமக்கு தெரியுது ஃபார் மிதினம் அப்புறம் மிதினமுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதம் ஃபெப்ரவரியில் பர்டிகுலராக சொல்லணும்னா எட்டாம் தேதி ஒன்பதாம் தேதி இந்த மாதிரி டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்படியே முடிகிற மாதிரி வரும் ரொம்ப க்ளோஸாக தெரியும் முடிகிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஏதோ ஒரு சின்ன தடங்கள் அப்படியே தட்டி போகும் மறுபடியும் முடிகிற மாதிரியும் மறுபடி சின்னதாக தட்டி போகும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கால சூழ்நிலை இருக்குது பட் நான் சொன்னேன் இந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு டேட்டில் கொஞ்சம் ஃபைனான்ஷியல் சைடில் மணி சைடில் லக் சைடில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கறத அழகாக ஸ்மார்ட்டாக நீங்கள் திங்க் பண்ணி அது டீல் முடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டேட்ஸ் இருக்குது பட் இந்த மந்த் ஓவராலாக எது நடந்தாலுமே ஒரு ஒரு மாதிரி தயங்கி ஒரு மாதிரி போராடி அதுக்கப்புறம் தெளிந்து அப்புறம் நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பலன் தான் இருக்குது ஓவர் சீஸில் உள்ளவங்களுக்கு கொஞ்சம் லக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட ஃபேவராக இருக்கும் ஏன்னா அந்த எட்டாம் இடத்துல உள்ள கோள்கள்லாம் வந்து நாடு கடந்து இருக்கவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் அதிகமான அதிர்ஷ்டத்தையும் வாய்ப்புகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கூடிய தருணத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ மிதினம் பெரிய எதிர்பார்ப்பு வேண்டாம் பட் சில டேட்ஸ் நான் மார்க் பண்ண மாதிரி அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஷோராக அதுக்குண்டான ரிசல்ட்ஸை அது கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் வாழ்த்துக்கள் கடகம் ராசி கடகம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவாகவே வந்து அந்த அஷ்டம சனி ஒரு பக்கம் பத்தில் குரு ஒரு பக்கம் ராவுக்கு எது ஃபேவராக இருக்குது பட் மந்த்லியில் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ட்ரான்சிஷன்லாம் என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாத கொள்கையில் யாரும் சிலது ரொம்ப அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் இப்போ கடகத்துக்கு என்னென்ன டேட்ஸ் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சந்திரன் ரொம்ப பலமாக இருக்கிற நாட்கள் பலகீனமாக இருக்கிற நாட்களை பிரித்து பார்த்துருவோம் பலமாக இருக்கிற நாட்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ வந்து எட்டாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக வந்து உத்ராட நட்சத்திரம் இந்த உத்திராட நட்சத்திரம் எட்டாம் தேதி வந்து அடுத்தது ஒன்பதாம் தேதி கரெக்டாக திருவோண நட்சத்திரம் ஸோ ஒன்பது திருவோணம் முடிஞ்ச உடனே பத்து வந்து அவிட்ட நட்சத்திரம் இது வரைக்கும் ஓகே பதினோராம் தேதி உங்களுக்கு சதயமும் பன்னிரெண்டாம் தேதி புரட்டாதியும் இருக்கும் இந்த பதினொன்று பன்னெண்டு சந்திராஷ்டமம் இப்போ கடகத்துக்கு சந்திராஷ்டம டேட் வந்து அவங்களுக்கே அது ஃபேவராக இல்லை ஸோ லெவன் அண்ட் டுவெலில் மோஸ்ட்லி எந்த ஸ்டார் இருந்தாலுமே அது அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் இதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் பிளானட் யாருன்னா சூரியன் தான் சூரியனுடைய டாமினேஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போது இந்த பிப்ரவரி மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதினான்காம் தேதி வரைக்கும் சூரியன் வந்து மகரத்தில் இருந்து அப்புறம் பதினான்காம் தேதி சூரியன் வந்து கும்பத்துக்கு போயிடுறாரு அப்போ இனியே ஃபோர்டீன்த்துக்கு மேலே வந்து அந்த சூரியனுடைய பார்வை வந்து செகண்ட் ஹவுஸில் விழுந்துடுது ஸோ ஃபைனான்ஷியல் பிளானட்டுடைய ஹவுஸில் அவரே பார்வை விடுறாரு அது ஒரு பெரிய பலம் சனியும் கூட இருக்குது இப்போ எந்தெந்த டேஸ் தான் ரொம்ப உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் ஓரளவுக்கு ஃபைனான்ஷியலாக மணி ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம் கடன் எதிர்பார்க்குறோம் அதிர்ஷ்டத்தை எதிர்பார்க்குறோம் இல்லை யாருக்கு யாரோ நம்ம உதவி செய்வான்னு எதிர்பார்க்குறோம் ஒரு சின்ன பிஸ்னஸ் ட்ரை பண்ணுறேன் அது கிளிக் ஆகணுன்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஒரு சேல் அழகாக க்ளோஸ் ஆகணும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதிர்பார்க்குறேன் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி எதிர்மறையாக இருக்கேன்ற மாதிரி ஒரு குழப்பத்தில் போயிட்டு தான் இருக்கும் பட் ஃபெப்ரவரி மந்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் கடகத்துக்கு ஒரு மாதிரி ஆன் அண்ட் ஆஃப் ப்ளஸ் மைனஸாக இருக்குது ஒரு ஒரு நாள் ஃபேவராக இருக்கும் ஒரு நாள் அன்ஃபேவராக இருக்கும் ஒரு வாரம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு வாரம் அன்ஃபேவராக இருக்கும் அந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்கும் அதில் ரொம்ப க்ளோஸாக அந்த டேட்ஸை நம்ம வந்து வாட்ச் பண்ணி போகும்போது எட்டாம் தேதி உத்திராட நட்சத்திரம் அது நீங்கள் மகர ராசியில் சந்திரன் இருப்பார் அந்த நாள் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்குற முயற்சி நீங்கள் ஈடுபடுற முயற்சி எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபேவராக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் ஆர் வெரி பிரைட் கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் உங்களுடைய ஒரு ஒரு சார்ஜ் அதாவது நீங்கள் கேட்டது கிடைக்கிறது நீங்கள் நீங்கள் கோரிய உதவி வந்து உங்களை தேடி வர்றது நீங்கள் கேட்ட லோன் உங்களுக்கு சாங்ஷன் ஆகிறது நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பண உதவி ஒருத்தர் கொடுக்குறது ஏதோ ஒரு சின்ன அதிர்ஷ்டம் எதிர்பார்க்குறீங்க ஒரு ஒரு குருட்டு அதிர்ஷ்டம் வச்சுக்கலாமே ஏதோ ஒன்று சும்மா ட்ரை பண்ணுறீங்க சின்ன லெவலில் அது பெரிய லெவலில் கிடைக்கிறது இல்லை சின்ன லெவலில் ஒரு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கறதும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதே எட்டாம் தேதி மிஸ் பண்ணுறீங்க மறுபடியும் ஒரு சான்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன்த்து அன்றைக்கி வந்
இன்னும் சொல்ல போனால் குருவோட க்ளோஸாக சந்திரன் இருப்பார் அப்போ குருவோட க்ளோஸாக சந்திரன் இருக்கும்போதும் அந்த லக் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகும் அது எப்போன்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன்த் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் இந்த டேஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக ரொம்ப ஃபேவரபுளாக ரொம்ப ஒரு ஆஸ்பிஷியஸாக நல்ல ரிசல்ட்ஸை கொடுக்குற ஒரு அதாவது ஃபெப்ரிலே இவ்வளோ நல்ல பலனை கொடுக்குற ஒரு காலகட்டமாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு டுவெல்த் அன்னைக்கு கரெக்டாக சுக்ரன் டிரான்ஸிட் நடக்கும் கடகத்துக்கு நேராக நிற்கும் சுக்ரன் கடகத்துக்கு நேராக செவ்வாய் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த செவ்வாயுடைய உச்சம் சொல்கிறோம் இல்லையா செவ்வாய் வந்து உச்சம் உச்சம்னா எக்ஸால்ட்டு அப்போ உங்களுடைய கரியர் அண்டு ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டடாக ஏதோ ஒரு விஷயம் ரொம்ப நாளாக முயற்சி பண்ணுறீங்க நடக்கவே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு உண்டான டேட்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா டென்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி அப்போ உங்களுக்கு செவ்வாய் வந்து எக்ஸால்ட் ஆகிடும் ஸோ டென்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி அண்ட் நைன்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி இந்த ரெண்டு டேட் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி டீல் இல்லை ப்ராப்பர்ட்டி ரிலேட்டான ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்கீங்க ஸோ அந்த டீல் முடியணும் அது க்ளோஸ் ஆகணும் அதில் வந்து மணி நல்லா பெரிய லெவலில் கிடைக்கணும் அதுவும் உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்குது ஸோ கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டேட்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தை மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது உங்களுக்கு சந்திராசிரமாக இருக்கிறதுனால வாழ்த்துக்கள் சிம்ம ராசி இப்போ சிம்மத்துக்கு என்னென்னா டிரான்சேஷன்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ வந்து ஃபேவராக இல்லைனாலும் கூட சில நாட்கள் வந்து அதான் சொல்லுவாங்க கோல் செய்யாததை நாள் செய்யும் ஒரு கிரகத்துக்கு பலன் கிடையாது ஆனால் அந்த நாள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது பலன் கொடுக்கும் இப்போ சிம்மத்துக்கு சில டேட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபேவரபுளான டேட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ப்ரொப்போசல் கொடுக்குறீங்க ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு லக்குக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்க ஜாக் பாட் ட்ரை பண்ணுறீங்க இன்னும் சொல்லலாம் லோனுக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்க யாராவது பணம் உதவி செய்வாங்கன்னு ட்ரை பண்ணுறீங்க ஏதோ ஒரு வகையில் சம்திங் ரிலேட்டட் டு மணி சம்திங் ரிலேட்டட் டு கேஷ் சம்திங் ரிலேட்டட் லோன் சம்திங் ரிலேட்டட் லக் ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணுறீங்க சிம்மத்துக்கு ஃபேவரான டேட்ஸ்லாம் எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐந்தாம் தேதி ஃபெப்ரவரி மாதம் சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்ட நட்சத்திரமில் சந்திரன் அப்போ கேட்ட நட்சத்திரத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணுற சந்திரன் என்ன பண்ணுவார்னா உங்களுக்கு ஃபைனான்ஷியல் பிளான் வந்து புதன் இந்த புதன் எப்படி இருப்பார் அப்படிங்கிறத நம்ம க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி பார்த்தாலும் இந்த புதன் வந்து ஒரு ஆஃப் வந்து ஃபிப்ரவரியில் ரொம்ப ஃபேவரபுளாக சிம்மத்துக்கு இல்லை ஏன்னா ஆறாம் இடத்துல இருப்பார் ஆனால் செகண்ட் ஆஃப் வந்து புதன் வந்து ரொம்ப ஃபேவராக மாறிடுவார் எப்படின்னா சனியோடையும் புதன் சேர்ந்துருவார் அதே நேரத்தில் சூரியனோட புதன் வந்து சேர்ந்திருப்பார் இந்த சூரியனோட புதன் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் ஃபிப்ரவரி அப்படின்னு வச்சுக்கோ முதல்ல நம்ம பதினஞ்சிலேருந்து வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஃபிப்ரவரிலேருந்து சூரியனோட புதன் சேர்ந்து சனியோடையும் சேர்ந்து அந்த சிம்மத்தை பார்வையிடுறாங்க இது ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்துங்க அப்போ டேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஃபிப்ரவரி ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா பார்ஷலி ஃபேவர் பார்ஷலி ஃபேவர் ஓரளவுக்கு எதிர்பார்ப்பு நூறுனா ஐம்பது கிடைக்கலாம் நாற்பது கிடைக்கலாம் அந்த மாதிரி மைண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்தது ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஃபிப்ரவரியில் மறுபடியும் ரேவதி நட்சத்திரம் வந்துடும் ஸோ ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஃபிப்ரவரியில் ரேவதி நட்சத்திரம் வரும்போது உங்களுக்கு சந்திராசிரமமாக இருக்கும் நீங்கள் சிம்மராசி ஸோ சந்திராசிரமம் வந்து தேர்ட்டீன்த் அண்ட் ஃபோர்டீன்த் உங்களுக்கு க்ளீனாக இருக்கும் அப்போ மனநிலையும் குழப்பமாக இருக்கும் வருத்தங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வந்து பண ரீதியாக அதாவது மணி மேட்டர்ஸில் ஏதாவது எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா கிடைக்கும் ரொம்ப போராடி ரொம்ப தயங்கி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபைனான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் இல்லை பிஸ்னஸ் மேட்டர்ஸில் இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ரொப்போசல் கொடுக்குறீங்க அது க்ளோஸ் ஆகலை அது இழுத்து இழுத்து கடைசியாக அப்ரூவல் பண்ணுறாங்க வித் சம் கண்டிஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா தான் அது அமையும் மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து எப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட் இருபத்தி தேதி ஃபெப்ரவரி மாதம் கடகத்தில் வந்து சந்திரன் மூவ் பண்ணுவார் அங்கே ஆயில் நட்சத்திரம் அப்போ அந்த டைமில் தான் சூரியனுடைய பார்வையும் இந்த புதனுடைய பார்வையும் பரிபூர்ணமாக அவங்க மேலே விழும் அப்போது உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு ஓரளவுக்கு திருப்தியாக பரவாயில்ல நம்ம இந்த மாதம் ஃபுல்லாக நிறைய ட்ரை பண்ணுறோம் பட் ரொம்ப ஹார்ட் லக்காக இருக்குது ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ஃபைனலாக இப்போ தான் கிளிக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண வைக்கும் சரி இது ஏதாவது ஜாக் பாட் ட்ரை பண்ணால் நடக்குமா லாட்ரி ஏதாவது வாங்கினா நடக்குமா ஏன்னா வெளிநாடுகளில் வெளியூரில் உள்ளவங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் இருக்குது அதுக்கு இந்த மாதம் அதிர்ஷ்டத்தை தருமா ஏதாவது பர்டிகுலர் டேட்ஸ் நமக்கு ஃபேவராக நம்ம நினச்சதெல்லாம் அதிர்ஷ்டத்தை தந்துருமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில்
ஒரு லக் ஃபேவராக இருக்குமா இந்த ஃபெப்ரவரியில் ஏதாவது டேட்ஸ் வந்து நமக்கு சாதகமாக நம்ம ஒரு லக்கு ஜாக் பாட் ட்ரை பண்ணுறோம் ஒரு லாட்டரி ட்ரை பண்ணுறோம் ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரொப்போசலை கொடுக்குறோம் நமக்கு ஓகே சொல்லணும் ப்ளஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு மணி வந்து வேறு எக்ஸ்பெக்டிங் சம் பெரிய இன்வெஸ்டாரை எதிர்பார்க்குறோம் யாராவது நல்ல ஒரு ஃபைனான்ஷியல் சைடில் இன்வெஸ்டாரை எதிர்பார்க்கும் இதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் எப்போ வந்து அது தீரும் கன்னிக்கு ஃபெப்ரவரியில் எப்படி சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து ட்ரான்சிஸ்டாக நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணும்போது கன்னிக்கு ஆறாவது வீடான கும்பத்துக்கு சனி ஆல்ரெடி அங்கே தான் இருக்குது சனியை பற்றி இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் ஒரு ஆஃப் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் வரைக்கும் கூட எடுத்துக்கலாம் அப் டு எயிட்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் கன்னிக்கு வந்து ஃபேவராக எடுத்துக்கலாம் அதில் என்ன டேட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் எப்போ தரும் எப்போ அந்த பலன் வந்து முழுமையாக திருப்தியாக நம்ம ட்ரை பண்ணுறது நடக்கும் அப்படின்னா செவன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஏழாம் தேதி ஃபெப்ரவரி மாதம் உங்களுக்கு வந்து சந்திரன் சுக்ரன் புதன் இந்த ட்ரான்சிட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரபுளாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பொருளாதார உதவி நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஒரு அதிர்ஷ்டம் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஒரு வாய்ப்பு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற முயற்சி வெற்றி இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு செவன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் ஒரு சான்ஸ் இருக்குது சரி அது ஒரு வேலை மிஸ் ஆகுது மறுபடியும் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஏன்னா எயிட்டீன்த் வரைக்கும் உங்களுக்கு டேட் இருக்குது பதினாறாம் தேதி ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா சந்திராஷ்டிரமம் இருக்கும் சந்திராஷ்டிரமே இருந்தாலும் அன்னைக்கு ஃபைனான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் நீங்கள் இந்த லக் மேட்டர்ஸ் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் பட் சின்சியர் ப்ரொப்போசல்ஸ் அண்ட் சின்சியராக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுற பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் மணி இது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் டீல் ஒரு சேல்ஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் டீல் இது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பர் சான்ஸ் இருக்குது எப்போன்னா நான் சொன்னது மாதிரி செவன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஒரு சான்ஸ் இருக்குது மறுபடியும் பதினாறாம் தேதி சிக்ஸ்டீன்த்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு டேட் வருது பட் ஆனால் அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியாது காரணம் இந்த ட்ரான்சேஷன்ஸ்லாம் வந்து அவ்வளோ ஃபேவரான இடத்துக்கு மூவ் ஆகாது அதை நம்ம பாயிண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து கன்னியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு வந்து எட்டில் இருக்கார் அப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா சுக்ரன் ஃபேவராக இருக்குது குரு அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு இது சரியான டைமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நாட் அ குட் டைம் பட் ஃபெப்ரவரியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் ஸ்மால் லெவலில் ரொம்ப சின்ன லெவலில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சான்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ஏதாவது பர்டிகுலர் டேட்ஸ் இருக்கா ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் சைடில் சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒரு செட்டப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுக்கு ஏதாவது டேட் இருக்கா அப்படின்னா ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி இந்த மூணு டேட் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்கும் ஷேர் மார்க்கெட் அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமா ஷேர் மார்க்கெட் பிட்காயின் கிரிப்டோ கரன்சி அதில் ஏதாவது இந்த மந்த்து ஃபேவரபுளாக இருக்குமா கேட்டால் அவ்வளோ பெருசாக சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி ஹை ரிஸ்க்காக எதுவும் எடுத்துகிட்டு பண்ண வேண்டான்றது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான கருத்து ஸோ மற்றபடி நீங்கள் வந்து உங்கள் இண்டிவிஜுவல் ஆலோஸ்கோப்பையும் கம்பைன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு முடிவு எடுங்க பட் கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ஷலாக இந்த ஃபெப்பில் சில டேட்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாகவும் ஃபேபிளாகவும் இருக்குது அதை சரியாக அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணுங்கள் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அப்போ கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஏன் வந்து இந்த மந்த் வந்து அவ்வளோ எல்லாம் மெயினாக வந்து குரு தான் ஒரு மெயின் பிளானட் அவர் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால அவர் வந்து உழைப்புக்கு பணம் தருவார் பட் அதிர்ஷ்டத்தை வந்து போட்டோம்னா பணத்தை திருப்பி கொண்டு வருவாரான்னு சொன்னோம்னா அவ்வளோ பெருசாக சொல்ல முடியல இன்னொன்று சுக்ரனுடைய ட்ரான்சேஷனை நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் சுக்ரன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்த்துலேருந்து ஃபிஃப்த் ஹவுஸ்க்கு டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி மூவ் பண்ணிவிடுவார் சரி சுக்ரன் ஃபேவராக இருக்குது பட் செவ்வாய் ஃபேவராக இருக்கா செவ்வாய் முதல்ல கன்னிக்கே ஃபேவர் கிடையாது லார்ட் ஆஃப் த்ரீ அண்ட் லார்ட் ஆஃப் எயிட் ஸோ மூணு எட்டுக்கு அதிபன் நான்கு ஐந்தாம் இடத்துல அந்த ட்ரான்சேஷன் வந்து பெருசாக உங்களுக்கு வந்து ஃபேவராக இல்லை ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ கன்னியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ஷலாக சில விஷயங்கள் ஃபேவராக நடக்கும் பார்ஷலாக சில விஷயங்கள் வந்து கேட்டது கிடைக்கும் ஸோ சில சமயத்தில் வந்து அந்த ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட்டும் அப்படி தான் இருக்கும் பட் எல்லாமே லோன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு வேலை லோன் நான் வந்து ஒரு கடனுக்காக தான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா அப்போ அந்த குரு ஆக்டிவேட் ஆகும் ஏன்னா எட்டில் குரு ஆறில் குரு அப்படின்னா கடன் முயற்சி பண்ணுறவங்க கடனுக்காக ட்ரை பண்ணுறவங்க அவங்களுக்கு தான் அது ரொம்ப ரொம்ப சாதகமான ஒரு காலகட்டமாக மாறக்கூடிய நேரம் அதை பயன்படுத்தி தான் பலன் கிட்டும் வாழ்த்துக்
ஏதோ ஒரு வகையில் பொருளாதாரம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சீராக எதிர்பார்த்த ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்கிது இன்வெஸ்டர் வராங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் இது வந்து துலாமுக்கு சரி பத்தாம் தேதிக்கு அப்புறம் இன்னொரு டேட் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு நைன்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி இதில் வந்து இந்த ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைனா வேறு ஸ்டேட்டு வேறு கண்ட்ரிலேருந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வராங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு வந்து தேவையான ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் கிடைக்கிது ஹெல்ப் கிடைக்கிது ஏதோ ஒரு பேங்க்லேருந்து சடனாக அன்எக்ஸ்பெக்டாக லோனும் வந்து உங்களுக்கு த்ரூ ஆகிடுது சாங்ஷன் ஆகிடுது இதெல்லாம் ஒரு ஃபேவரபுளான ஒரு மந்த்தாக நம்ம வந்து பார்க்குற இந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் அதுக்கடுத்து வேறு ஏதாவது ஒரு டேட் இருக்கா அதுக்கு ஏதாவது சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அகெயின் மந்த் எண்டு ஃபெப்ரவரியில் வந்து லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயித் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த்து அகெயின் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது இது மூணு டேட் வந்து ஒன்லி ஃபார் மணி மணி ஃப்ளோ பிஸ்னஸ் டீல் ஏதாவது ஒரு பேங்க் லோன் இல்லை ஹெல்ப்பு சப்போர்ட் இன்வெஸ்டாக இது மாதிரி வச்சுங்க மற்றபடி இந்த துலாமுக்கு வந்து மற்ற நாட்கள்லாம் அப்போ ஃபேவராக இல்லையா கேட்டால் இன்னும் நிறைய ஃபேவராக இருக்குது அது என்னென்னு நான் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்தெல்லாம் வந்து சந்திரன் வந்து நீச்சம் அடையும் நீச்சம் அடைஞ்சு உங்களுடைய துலாமுக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் ஃபில் ஆகிடும் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கும் ஃபார் இன்கம் மணி அண்டு க்ரோத் அண்ட் கெயின் அது ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துரும் அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும் ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு பிளான் போட்டிருக்கீங்க அது வந்து இந்த மந்த்தில் சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரிக்குள்ளே நல்ல டைம் அது சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரிலேருந்து டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரிக்குள்ளே ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு சொல்கிறோம் மறுபடியும் அதை மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அகெயின் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன்த்து ரொம்ப நல்ல ஒரு நேரமாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீனு மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரிலேருந்து அகெயின் கேட்ட குட் சான்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரிலேருந்து மந்த் அண்ட் வரைக்கும் இது ப்ராப்பர்ட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இல்லை ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும் அது டீல் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுவும் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பிஸ்னஸ் அண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் புதுசாக ஒரு ட்ரை பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு லக் வேணும் அந்த மாதிரி நம்ம எந்த டேட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அது பார்த்திங்கன்னா நைன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி மறுபடியும் எயிட்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி எயிட்டீன்த்தை விட நைன்த்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்குது ஸோ நைன்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேவரபுளாக அவங்களுக்கு வந்து பலன் கொடுத்துரும் ஸோ இதுதான் துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டேட்ஸை வந்து வாட்ச் பண்ணுறோம் இதில் டிரான்சிஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் சுக்ரன் வந்து தேர்ட்லேருந்து ஃபோர்த் ஹவுஸ்க்கு மூவ் பண்ணிவிடுவார் ஸோ துலாமுக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரபுளான ஒரு டேட்டாக மாறிடுது ஆல்ரெடி சிக்ஸ்த் அன்றைக்கி செவ்வாய் வந்து எக்ஸால்ட்டு சனி ஃபைவில் குரு செவனில் ராகு சிக்ஸில் எல்லா பிளானட்டும் ஓரளவுக்கு சாதகமாக நின்றுட்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பலன்களை கொடுக்கறதுக்கு அது தயார் நிலையில் இருக்குது அந்தந்த டேட்ஸ் வரும்போது அந்தந்த பலனை அதை ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும் சந்திராசிரமம் ஒரு ரெண்டு நாள் இருக்கும் அன்றைக்கி கூட பணம் வரும் உங்களுக்கு அது என்ன டேட்டில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன்த் அண்ட் நைன்டீன்த்து சந்திராஷ்டம் இருக்கும் செவன்டீன்த் ஒரு ஆஃப் இருக்கும் எயிட்டீன்த் ஃபுல்லாக இருக்கும் நைன்டீன்த்தும் இருக்கும் அந்த டேட்டில் கூட ஃபைனான்ஷியல் கெயின்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதம் பர்டிகுலராக பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு இந்த மந்த்தில் அதாவது ஃபெப்பில் டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்பில் இருந்து இந்த லாட்ரி ஜாக் பாட் அதிர்ஷ்டம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும்னா நீங்கள் பண்ணலாம் நான் சொன்ன டேட்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு முயற்சி இருக்குது அப்படின்னா ஷோராக நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணலாம் அது உங்களுக்கு கிளிக் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது பர்டிகுலராக இந்த செவன்த் அண்டு சிக்ஸ்டீன்த் அதுவும் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி இந்த லக் ஒரு லாட்ரி ஜாக் பாட் அந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும்னா அந்த டேட்டை நீங்கள் பயன்படுத்தி ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஓவராலாக துலாம் ராசி இந்த பிப்ரவரி மாதம் அனைத்து அதாவது இருபத்தி ஒன்பது நாட்களும் சாதகமாக தான் இருக்குது அதில் பர்டிகுலர் அந்த டேட்ஸை ஃபாலோ பண்ணும்போது அதுக்கு நான் ரிசல்ட்ஸை கொடுக்கும் இன்வெஸ்டர்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் நிறைய பிஸ்னஸ் டீல்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணலாம் ப்ரொப்போசல்ஸ் எல்லாமே என்ன ட்ரை பண்ணாலுமே அது பக்காவாக உங்களுக்கு த்ரூ ஆகிற அளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமாக தான் நல்லா தெரியுது வாழ்த்துக்கள் விருச்சிக ராசி விருச்சிக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஃபைனான்ஷியல் பிளானட்டே வந்து குரு தான் எப்போ வந்து குரு ஆறுக்கு போயிட்டாரோ அப்போ வந்து எப்படின்னா பணம் வரும் பணம் வராமல் போக ஏன்னா குரு பார்வை இருக்குது ஆனால் அந்த பணம் எப்படி
இவர் பணத்தை கொடுத்தாலும் செலவு தான் கொடுப்பாரு தவிர கம்ப்ளீட்டாக பணத்தை கொடுக்க போகுது குருவும் ஆறில் தான் இருக்குது அப்போது பன்னிரெண்டாம் தேதி சுக்ரன் தேர்ட் ஹவுஸில் மூவ் பண்ணும் அப்போவாது நிறைய பணம் வர வருமான்னு கேட்டால் அங்கேயும் பெரிய சான்ஸை சுக்ரன் தராது ஸோ இப்போ சுக்கரனை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து பலன் கொடுக்குற இடத்துல இல்லை சரி அடுத்து குரு குரு வந்து ஆறில் அவர் கொடுத்தாலும் அதை வந்து திருப்பி எடுத்துக்கிற மாதிரி செலவோடு தான் வரவு கொடுத்துட்றாரு அப்போ ரெண்டு பிளான்ட்டுமே பெருசாக ஆக்டிவாக இல்லை அப்போ பிப்ரவரியில் வேறு எந்த பிளான் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணோம் எது உண்மையிலே ஃபைனான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சமாவது ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் மல்டி பிளானட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சில கூட்டு கோள்களுடைய ஆதரவு அமைப்பு அது ஆறாம் தேதி முதல் ஒரு பதினைந்தாம் தேதி வரைக்கும் கூட்டு கிரக அமைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது அது மறுபடியும் பதினைந்தாம் தேதிக்கு வேறு கூட்டாக மாறிடுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு கால்குலேஷனோட சூரியன் இருக்கும் மறுபடியும் செகண்ட் கால்குலேஷன் வேறு மாறிடும் இப்போ இந்த மாதிரி அமைப்புக்கு விருச்சிகமுக்கு எந்த டேட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சின்னதாக ஒரு கணக்கு போட்டு பார்ப்போம் அதை எது ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா தேர்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி பண வரவு நீங்கள் வந்து கடன் கேட்குறீங்க அந்த கடன் கிடைக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு லோன் ட்ரை பண்ணுறீங்க அந்த லோன் த்ரூ ஆகுது நீங்கள் ஒரு சப்போர்ட் எதிர்பார்க்குறீங்க ஃபைனான்ஷியல் மேட்டர்ஸ் அந்த சப்போர்ட் கிடைக்குது ஆனால் இது லக்கு ஜாக் பாட் லாட்ரி அதெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு இந்த டேட் கிடையாது சரி தேர்டுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஸோ பன்னிரெண்டாம் தேதி ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் என்ன முக்கியமான மாற்றங்கள் நடக்கும்னா சந்திரன் வந்து புரட்டாதி நட்சத்திரம்லாம் வந்துடுவார் அப்போ விருச்சிகமுக்கு அது நான்காவது இடம் அந்த இடத்துல வந்து செவ்வாயும் வந்து உச்சம் அடைஞ்சிருக்குமானா எஸ் உச்சம் அடைஞ்சிருக்கும் சூரியன் புதனும் வந்து அந்த டிரான்சிட்லாம் வந்து ஃபேவராக இருக்கும் அப்போது ஸ்கார்பியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஃபேவரபுளான டேட் வந்து டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஆனால் இது யாருக்கெலாம் வந்து அந்த மணியுடைய நீடு இருக்கோ அவங்களுக்கு அந்த பணம் கிடைக்கும் பட் அது வந்து முழுமையான திருப்தியோ இல்லை ஃபுல்லாக அதை கம்ப்ளீட்டாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி உங்களை வந்து ஹாப்பியாக பண்ணிவிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை பட் டூ த லெவல் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்கள் உங்கள் அளவுக்கு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலன் வந்து உங்களுக்கு கிட்டும் அது கிடைக்கும்ன்றது என்னுடைய கருத்து அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேறு சில பலன்கள் ஏதாவது முழுமையாக வந்து ஒரு பூர்த்தி பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த செவ்வாயுடைய நட்சத்திரங்களோட அன்னிக்கு சில விஷயங்களில் தைரியமாக நீங்கள் முடிவெடுக்கிறதுனால வரக்கூடிய வெற்றிகள் வரும் அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் அப்படி கிராப் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி ஒரு நாட்கள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து க்ளோஸாக பார்க்கணும் ஸோ அதை பார்க்கும்போது டென்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி உங்களுக்கு உகந்த நாள் உங்களுடைய மைண்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக அது கிளியராக டார்கெட் பண்ணுறது டென்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி மறுபடியும் நைன்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஸோ பத்தொம்பதாம் தேதி ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் அகெயின் சந்திரனுடைய அந்த உச்ச பார்வை உங்கள் உங்கள் மன தெளிவு உங்கள் அறிவு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப விசேஷமாக வேலை செய்ய வைக்கும் ஸோ ஸ்கார்பியன் இந்த மாதம் போராடி உங்கள் பொருளாதாரத்தை தக்க வைக்கலாம் போராடி செலவுகளை குறைக்கலாம் வரவு இருக்குது செலவு சமமாக இருக்குது அதிர்ஷ்டம் எங்கேயாவது அடிக்குமா அதிர்ஷ்டம் எங்கேயாவது கிடைக்குமா அப்படி எதிர்பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பெரிய முதலீடுகளை செய்ய வேண்டாம் ஷேர் மார்க்கெட் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி இல்லை ஸ்டாக் ட்ரேடிங் இதில் ஏதாவது நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமானா இந்த மாதம் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறது அவ்வளோ நல்ல விஷயமாக தெரியலை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி செய்கிறது நல்லது இதுதான் ஸ்கார்பியன்ஸ்க்கு நான் சொல்கிற ஒரு சின்ன அட்வைஸ் தேங்க்யூ தனுசு ராசி தனுசு வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டம் அந்த பிப்ரவரி மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு தனுசுக்கு ஃபைனான்ஷியல் பேண்ட்டு சனி ஸ்லோவாக கொடுப்பார் பட் ஒன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார்னா அன்ஸ்டாப்பபிள் அப்படியே நான் ஸ்டாப்பாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஃபெப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த டேட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபோர்த் ஆஃப் ஃபெப் நாலாம் தேதி ஃபிப்ரவரி மாதம் அனுஷன் நட்சத்திரம் தனுசுக்கு பன்னெண்டாம் இடத்துல சந்திரன் பட் அது என்ன ஆக்டிவேட் பண்ணி தரும் அப்படின்னா ஃபைனான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் நீங்கள் ரொம்ப நாள் மாதிரி ட்ரை பண்ண விஷயம் உங்களை தேடி இப்போ வந்து உங்கள் கதவை தட்டும் நீங்கள் கேட்ட லோன் இல்லை நீங்கள் கேட்ட அந்த அந்த ஃபண்டு மணி நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம் இது ஒன்று ஃபோர்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி மறுபடியும் தேர்ட்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரமில் கரெக்டாக சந்திரன் மூவ் பண்ணும் அது இன்னும் ஃபேவரபுளான ஒரு இடம் ஏன்னா நாளில் சந்திரன் அப்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த தனுசை நீங்கள் க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஃபெப்ரவரி பொறுத்த வரைக்கும் செவ்வாய் வந்து ஆறாம் தேதி
அதை எப்படியாவது முடிச்சுன்னு நினைக்கிறோம் அந்த பலன் ஆறாம் தேதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அதுலேயும் இன்னும் டீப்பாக எந்தெந்த டேட்ஸில் வந்து அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா டென்த் ஆஃப் ஃபெப் நைன்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப் அதுக்கடுத்து ட்வெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஸோ டென் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த டேட்ஸில் ஃபெப்ரவரி மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தனுசு அப்படிங்கிற ராசியில் பிறந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறதுக்கு அமைப்பான ஒரு டேட்ஸாக இருக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த செகண்ட் ஹவுஸ் தான் ஆல்ரெடி புதன் அங்கே தான் இருப்பார் புதன் புதன்னா உங்களுக்கு அவர் தான் கரியர் பேரட் அப்போ வந்து வேலை விஷயத்தில் கொஞ்சம் ப்ரொமோஷன் ஹைக்கில் தான் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் மணி ஒரு நல்ல இன்வெஸ்டர் வராரு அந்த மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் அது எந்தெந்த டேட்ஸில் ரொம்ப ஃபேவரட்னா ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஃபெப் ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி இதெல்லாம் அந்த டேட்ஸில் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சரி ஜாக் பாட் ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாமா தனுசு ராசி இந்த மாதம் ஏதாவது ஒரு ஜாக் பாட் ஏதாவது ஒரு அதிர்ஷ்டம் நம்ம முயற்சி பண்ணால் அது நடக்குமா அது கிளிக் ஆகுமா ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் நமக்கு வந்து மணி வருமான்னு கேட்டால் எஸ் அதில் வந்து ஆறு டேட் இருக்குது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒன்று வந்து டென்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி நைன்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி அண்ட் டுவெண்ட்டி எயித்து இன்னும் ஒரு மூணு டேட் இருக்குது அது என்றைக்குன்னா உங்கள் ஆஸ் பர் யுவர் ஆர்ஸ்கோப் சார்ட் தேர்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி மறுபடியும் வந்து டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி இந்த டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து லக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு லாட் ரிலேட்டடாக லக் ரிலேட்டாக ஃபாரின் லெவலுங்கெல்லாம் இது ரொம்ப சான்ஸ் இருக்கும் அது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய அமௌண்ட் அதுக்காக செலவழிக்க வேணாம் பட் யூ வென் ட்ரை அதே மாதிரி ஸ்டாக் ட்ரேடிங் அண்டு ஷேர் ட்ரேடிங் ஷே ஷேர்ஸில் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இந்த ஸ்டாக் ட்ரேடிங்லாம் பண்ணலாமா ஏதாவது இப்போ பிளான் இருந்தால் அதெல்லாம் இந்த மாதம் நல்லா இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஃபெப்லேருந்து சான்ஸ் எடுக்கலாம் சந்திராஷ்டிரமம் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் வந்துடும் உங்களுக்கு அந்த டேட்டில் கொஞ்சம் பெரிய ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் பட் ஆனால் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து செக் செகண்ட் ஆஃபில் தான் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தான் உங்களுக்கு சந்திராஷ்டிரமம் வருது ஸோ அதனால் நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய பிளான் பண்ணலாம் குறிப்பாக வந்து இந்த தனுஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் அவுட் ஆஃப் நைனில் ஃபைவ் பிளானட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபேவரபிள் சைடில் அதனால் ஆல்டர்னேட்டிவாக எல்லா டேட்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு ஃபேவராக பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஹை ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க பட் நல்லா ஸ்மார்ட்டாக பிளான் பண்ணி போனீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ப்ரப்போசல்ஸ் உங்களுடைய உங்களுடைய என்ன சொல்லுவாங்க சேல்ஸ் சூப்பராக இந்த சேல் முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இந்த மாதம் நல்லா கிளிக் ஆகும் பெரிய லெவலில் கிளிக் ஆகும் நல்லா எதிர்பார்க்கலாம் பெரிய தொகையை எதிர்பார்க்கலாம் பெரிய உதவி எதிர்பார்க்கலாம் பெரிய கடன் வேணுமா கடன் எதிர்பார்க்கலாம் நல்ல இன்வெஸ்டர் எதிர்பார்க்கலாம் அதிர்ஷ்டத்தை கூட எதிர்பார்க்கலாம் தனுசு நல்ல நல்ல மந்த் தான் இந்த ஃபெப்ரவரி நிறைய டேட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மகரம் ராசி மகரம் பொறுத்த வரைக்கும் சனி தான் வந்து ராசிநாதன் ஏழு சனி இன்னும் முடியல ஆனால் ஃபெப்ரவரி மாதம் ஏதாவது சாதகமாக நடக்குமான்ற எதிர்பார்ப்போடு நிறைய காத்துட்டுருப்பீங்க சுக்கரனும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்குது செவ்வாயும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துலாம் இருக்குது மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ரெண்டுமே டிரான்ஸிட் நடக்க போகுது சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் உங்களுக்கு செவ்வாய் உள்ளே வந்துடும் மகரத்துக்கே ஒரு முழுமையான ஒரு யோகம் ஒரு பவர் அப்படின்னா செவ்வாய் மகரத்தில் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு செவ்வாய் நல்லா இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க இப்போ மகர ராசியாக இருக்கீங்க செவ்வாய் ஃபஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு சிக்ஸ்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் வந்துடும் அன்னிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பலம் ஏன்னா சனி செகண்ட் ஹவுஸில் ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் செவ்வாய் உச்சம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கமாண்டிங் பொசிஷனில் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குற பிஸ்னஸ் மணி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் ஆஃப் வெரி குட் பட் சின்ன லேக் இருக்கும் அது வந்து டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்லேருந்து சால்வ் ஆகிடும் ஏன்னா மகரம் சுக்கரன் வந்து பன்னெண்டில் அந்த சுக்கரனுடைய டிரான்சிட்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அது கரெக்டாக டுவெல்த் அன்னைக்கு சுக்கரன் டிரான்சிட் ஆகும் ஸோ சுக்கரன் செவ்வாய் காம்போ மகரமில் இப்போ டேட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த டேட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சாதகமாக ஒரு ஒரு வளர்ச்சியாக இருக்கணும் நம்ம நம்ம சிக்ஸ்த்துலேருந்தே பிளான் பண்ணலாம் ஏன்னா லக் வேணும் லக் இல்லாமல் மணி மேட்டர்ஸில் லக் மேட்டர்ஸில் ஒரு பிஸ்னஸில் ப்ரொப்போசல்ஸில் இல்லை ஒரு இன்வெஸ்டர் சைடில் லக் இல்லாமல் ஒன்று வராது அப்போ அந்த லக் என்ன அந்த டேட்ஸில் ஆக்டிவ் ஆகுது உங்களுக்கு பர்டிகுலராக மகரமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஒம்பதாம் தேதி கரெக்டாக அமாவாசை அமாவாசை அன்றைக்கி ஒம்பதாம் தேதி நைன்த் ஆஃப் ஃபெப்ல அமாவாசை அன்றைக்கி உங்களுக்கு
ஃபுல் ஆஃப் மணி ஃப்ளோ எப்போ நல்லா இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா கண்டினியூ பண்ணுது நைன் டென் லெவனில் அது ஆக்டிவேட் ஆச்சுன்னா டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணோம் ஸோ முதல்ல ஒன்பதாம் தேதி முதல் பதினான்காம் தேதி வரைக்கும் கண்டினியூவாக இந்த இந்த ஸ்பீடு எடுக்கும் உங்களுக்கு அதாவது மணி ஃப்ளோவுக்கு இது வந்து மகவுக்கு வந்து ஃபேவரபுளான டேட்ஸ் சப்போஸ் ஒரு லாட்ரி ட்ரை பண்ணுறீங்க ஒரு ஜாக் பாட் ட்ரை பண்ணுறீங்க அதிர்ஷ்டம் சம்மந்தப்பட்ட முயற்சிகளை ஈடுபடுறீங்க இல்லைனா இன்வெஸ்டரை தேடுறீங்க லோனுக்காக ட்ரை பண்ணுறீங்க இல்லை யாராவது பணம் கொடுப்பாங்கன்னு ஹெல்ப் ட்ரை பண்ணுறீங்க இல்லை கொடுத்த பணத்தை திருப்பி வரும்னு நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் இந்த டேட்ஸில் உங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்கின்றது ஒரு பாயிண்ட் இதில் டுவெல்த் அன்றைக்கி இன்னும் நல்லாவே இது ஆக்டிவேட் ஆகிடும் பன்னிரெண்டாம் தேதியிலேருந்து சுக்கரன் உள்ளே வந்துடுவார் அதிலேருந்து அதிர்ஷ்டத்துக்கு தேடி நீங்கள் போகிறீங்க அதிர்ஷ்டம் உங்களை தேடி கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அது டுவெல்த் தண்ணியிலேருந்து உங்களுக்கு மகரமுக்கு ஃபேவராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் அந்த பதினாலாம் தேதியிலேருந்து ஒரு சின்ன பிரேக்கப் போடுவோம் அதுலேருந்து எப்படி அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா மறுபடியும் அந்த அந்த ஸ்டார்ட் அப் உங்களுக்கு செவன்டீன்த்தை விட்டுடுங்க எயிட்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்லேருந்து மறுபடியும் எயிட்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்லேருந்து எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கண்டினியூஸாக இந்த டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இருக்கும் ஸோ எயிட்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரிலேருந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் கண்டினியூஸாக அந்த டேட்ஸும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் மகரமாக பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா மல்டி பிளானட் கன்ஜெக்ஷன் ஆகுது உங்களுக்கு மகரம்லேயும் நிறைய கோள்கள் வந்து ஒன்றா இணையும் மந்தோட பிகினிங்கில் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹவுஸில் சூரியன் ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஆல்ரெடி அங்கே சனி புதனும் ஷிஃப்ட் ஆகும் அப்போது மகரம் கும்பமில் க்ளோஸாக எல்லா கோள்களும் ஒன்றா இருக்கும் பொழுது இந்த நாட்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற பொருளாதாரம் ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரப்போசல் கொடுக்குறீங்க ஒரு சேல்ஸில் இருக்கீங்க ஒரு நீங்கள் வந்து ஓவர்சீஸில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரை பண்ணுறீங்க இன்வெஸ்டரை தேடுறீங்க ஸ்டாக் ட்ரேடிங் பண்ண போகிறீங்க ஷேர் ட்ரேடிங் பண்ண போகிறீங்க ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஐடியாவில் இருக்கீங்கன்னா நல்ல அனுபவம் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்பர்ட்ஸோடைய அட்வைஸையும் கேட்டுட்டு இந்த சமயங்களை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டேட்ஸை நீங்கள் கரெக்டாக பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதோடய ரிசல்ட்ஸை வந்து ரொம்ப ஃபேவரபுளாக உங்களுக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது நீங்கள் வந்து ஃபெப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மகரமுக்கு நிறைய பாசிட்டிவ் சைன் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட்டு வீக் ஆஃப் ஃபெப்பை மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டால் பெட்டர் அப் டு செவன்த்து அல்லது சிக்ஸ்த்து வரைக்கும் கூட பரவாயில்ல செவ்வாய் வந்துடும் பட் ஃபஸ்ட் வீக்கில் நம்ம ஐந்தாம் தேதி வரைக்கும் ஃபெப்ரவரி மாதத்தில் பெரிதாக எதுலேயும் வந்து இறங்க வேண்டாம்ன்றது ஒரு சின்ன தயக்கத்தோடு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ பெரிதாக எதுலேயும் ரிஸ்க் எடுத்து இறங்க வேண்டாம் பட் உங்களுக்கு செகண்ட் வீக் தேர்ட் வீக் ஃபோர்த் வீக்லாம் நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்குற அந்த ஸ்டேட்டஸில் கொண்டு போகுது ஸோ பிளான் வெல் ஃபார் மகரம் ஃபெப்ரவரியில் ஒரு நல்ல ஸ்கோப் தெரியுது ஒரு நல்ல சான்ஸ் தெரியுது கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள் கும்பராசி கும்பம் பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரான்சேஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேவராலாம் கூட நான் சொன்ன மாதிரி கோள்கள் செய்யாததை நாட்கள் செய்யும் நாள் செய்யும் ஃபெப்பில் ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் இல்லாமல் போகாது ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இருக்கும் அதில் குறிப்பாக நம்ம வந்து ரொம்ப டீப்பாக கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தோம்னா சனி தான் ஃபேவராக இருக்குது ராகுக்கு எதுவும் சுமாராக இருக்குது பட் ராகுடைய லக்குன்னு ஒன்று இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஃபெப்பை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியனுடைய நாட்கள் ஃபேவராக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை ஈவன் சுக்கரன் தான் யோகா கிரகம் பட் அது லெவன்த் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது அதுலேயும் பர்டிகுலராக ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி வரைக்கும் தான் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்புறம் சுக்கரன் டுவெல்த் ஹவுஸுக்கு மறையும் குரு தேர்ட் ஹவுஸில் அப்போ எதுவும் ரொம்ப சொல்கிற அளவுக்கு ஈர்க்கக்கூடிய தன்மையில் இல்லை பட் ராகுவை பற்றி நான் ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணுறேன் கும்பம் ராகுவுடைய பொசிஷன் செகண்ட் ஹவுஸு ராகுவை போல் கொடுப்பார் இல்லை அப்படின்னு ஒரு வாசனை இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா ராகு மட்டும்தான் ஒன்று கொடுத்தாருனா திருப்பி வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற பழக்கம் ராகு உண்டு பேராசைக்காரனாக ஒரு மனிதனை ஆக்கிறதும் ராகு தான் பெரும் பணக்காரனாக ஒரு மனிதனை ஆக்கிறதும் ராகு தான் பெரும் புகழோடு ஒரு மனிதனை உலா வர வைக்கிறதும் ராகு தான் அதிர்ஷ்டத்தின் உச்சிக்கு கொண்டு போகிறதும் ராகு தான் இப்போ ராகு ஏன் இவ்வளோ கொடுக்குறார் ஏன் இவ்வளோ பண்ணக்கூடிய யோகத்தை அவர் தராரு அப்படின்னா யார் ஒருவர் தனக்காக இல்லாமல் பிறருக்காக கொடுக்குற பழக்கத்தை வளர்த்து அது ஜென்ம ஜென்மமாக அதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு ராகு வாரி கொடுப்பார் இதுத
ஃபஸ்ட் அன்றைக்கி சித்திரை அதாவது பிப்ரவரி மாதம் முதல் தேதி சித்திரை நட்சத்திரம் இரண்டாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரம் ஸோ இரண்டாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் ஒரு நாள் உங்களுக்கு சாதகமான ஒரு நாள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஃபேவரபுளான ஒரு நாள் ஏன்னா கும்பத்துக்கு சுவாதி இருக்கிற அந்த வீடு நைன்த் ஹவுஸ் ஒன்பதாவது இடம் பாக்யஸ்தானம் அடுத்தது உங்கள் ஜென்மத்திலே வந்துடும் சதயம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சதயம் என்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுது ஃபெப்ரவரினா லெவன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி பதினோராம் தேதி ஃபெப்ரவரி மாதம் உங்களுக்கு வந்து ராகுடைய சதய நட்சத்திரமில் சந்திரன் ட்ராவல் பண்ணுற அன்றைக்கி ராகு ஆக்டிவேட் ஆகும் மறுபடியும் ராகு மேலேயே சந்திரன் போகும் அது என்னைக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே ஒரு நாள் தான் எக்ஸாக்டாக சொல்லலாம் ஒரு நாள் தான் ஸோ பதினோராம் தேதி உங்களுக்கு வந்து சதய நட்சத்திரம் பன்னெண்டு விட்டுடுங்க மறுபடியும் பதிமூன்றாம் தேதி உங்களுக்கு சந்திரனும் ராகவும் நெருக்கத்தில் இருக்கும் தேர்ட்டீன்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஸோ அந்த நாளில் மறுபடியும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு லக் வேணும் எதிர்பார்க்காத எதிர்பார்க்குற இல்லை விசூரூபமான ஒரு பெரிய லெவலில் மேக்சிமான ஒரு சப்போர்ட் இது கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு சான்ஸு அகெயின் ஃபார் கும்பம் மிதனமில் நைன்டீன்த் ஆஃப் பிப்ரவரியில் செகண்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாதி நாட்கள் விட்டுருவோம் இல்லை அது முக்கால்வாசி நாளாக விட்டுருவோம் டுவெண்ட்டி ஆஃப் பிப்ரவரி எக்ஸாக்டாக கனெக்ட் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஆஃப் பிப்ரவரி அதே ராகுடைய திருவாதிரையில் சந்திரன் ட்ராவல் பண்ணும் இந்த நாட்கள் தான் கும்பத்துக்கு இந்த மாதத்திலேயே அதிர்ஷ்டம்னு ஒன்று வேணும்னா அது செவ்வாய் கொடுக்குமானா இல்லை சுக்கரன் பெருசாக இல்லை சூரியன் திருமா பெருசாக இல்லை புதன் ஓகே ஈவன் சனி கூட பெருசாக பண்ணும் ஆனால் ராகு பண்ணும் ராகு பண்ணிடுச்சுன்னா எதிர்பார்க்குற இடத்துல பணமோ வாய்ப்போ அதிர்ஷ்டமோ இல்லை வந்து ஷேர்ஸோ இல்லை ஸ்டாக்கோ எதிர்பார்க்குற இடத்துல ஒன்று தரவே தராது ராகு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக எதிர்பார்க்காத இடத்துல திடீர்னு எங்கிருந்தோ யாரோ ஒருத்தர் மூலியமாக அன்னோன் அவர் எந்த வகையிலும் உங்களுக்கு வந்து ரிலேட்டடாகவோ இல்லை கனெக்டாகவோ இருக்க மாட்டார் பட் அன்னோனாக யாரோ ஒருத்தர் சப்போர்ட் வந்து ராகு திடீர்னு கொண்டு வரும் அது இந்த நாட்களில் நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இதுக்கு என்ன உறுதி அப்படின்னா உங்களுடைய சுய ஜாதகங்களில் ராகு யோகம் பெற்றிருக்கான்னு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படி ராகு யோகம் பெற்று இருந்ததுன்னா இந்த பலனை இந்த மாதத்தில் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ராகுக்கு ஒரு பலம் உண்டு அந்த பலம் நடந்தால் கும்பத்துக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும் இல்லைனா ரொம்ப சாதாரண மந்தாக போயிடும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைடில் இந்த மாதம் பெரிய பிளான் போட வேண்டாம் அதே மாதிரி ஸ்டாக் ட்ரேடிங் அண்டு ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதையும் ரொம்ப 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 சிந்தித்து செஞ்சால் நல்லதுன்றது எனக்கு கருத்து வாழ்த்துக்கள் மீனம் ராசி மீனம் வந்து ஏலரசனை தொடங்கி நிறைய பேருக்கு வந்து செலவாக போயிட்டுருக்கு எப்படி செலவு வருதுனே தெரில கண்ணாமலான்னு போகுது பட் ஆனால் எனக்கு மணி வேணும் ஐ வாண்ட் மணி எனக்கு பணம் வேணும் பொருளாதார சப்போர்ட் வேணும் லோன் எதிர்பார்க்குறேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் பட் ரொம்ப நாளாக பிஸ்னஸில் இருக்கேன் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இன்கம் நல்லா வேணும் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் தேவை தேவை தேவைன்னு நீங்கள் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு போராட்டம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபெப்ரவரியில் சில டேட்ஸை வந்து நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் சில நாட்களில் செய்யக்கூடிய முயற்சிகள் அந்த நாட்களில் சில பலன்களை உண்டு செய்யும் அதன்படி மீனம் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஃபைனான்ஷியல் பிளான் யாருனா செவ்வாய் செவ்வாயோடைய நட்சத்திரங்கள் மொத்தம் மூணு இருக்குது ஒன்று வந்து அவிட்டம் இன்னொன்று வந்து மிருகசீரினம் இன்னொன்று சித்திரை இப்போது நம்ம வந்து இந்த மந்த்துடைய பிகினிங் வச்சுக்கோம் ஃபெப்ல முதல் தேதி ஃபெப்ரவரி ஃபஸ்ட்டு அன்றைக்கே சித்திரை நட்சத்திரம் அதுக்கு உங்களுக்கு சந்திராஷ்டிரம் இப்போ சந்திராஷ்டிரமில் இந்த மந்த் வந்து நீங்கள் வந்து தோங்குறீங்க இந்த ஃபஸ்ட் அன்றைக்கே சித்திரை நட்சத்திரம் பெருசாக ஃபேவராக பண்ணிவிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய லெவலில் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் பட் ஓகே ஆவரேஜ்னு எடுத்துக்கலாம் பட் மீதம் உள்ள இரண்டு நாட்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருக்கும் ஃபைனான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் மீனம் பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாம் தேதி ஃபெப்ரவரி மாதம் அவிட்ட நட்சத்திரம் அப்போ அமாவாசைக்கு மறுநாள் இருக்குது ஏன்னா நைன்த் அன்றைக்கி உங்களுக்கு அமாவாசை இருக்குது அப்போ மீனமுக்கு டென்த் ஆஃப் ஃபெப்ரில் அவிட்ட நட்சத்திரம் அன்றைக்கி கரெக்டாக செவ்வாயும் உச்சமாயிருக்கும் எங்கன்னா லெவன்த் ஹவுஸில் மீனத்துக்கு லெவன்த் ஹவுஸில் செவ்வாய் வந்து உச்சமாயிருக்கும் அவிட்ட நட்சத்திரமாகவும் இருக்கும் அப்போ தனாதிபதி உங்களுக்கு வந்து ஃபைனான்ஷியல் பிளான்ட் யாருனா செவ்வாய் அவரே உங்களுக்கு ஃபார்ச்சுன் பிளான்ட்டாக வந்துடுறாரு அவர் எக்ஸால்ட் ஆகும்போது எதிர்பார்க்குற பொருளாதார வளர்ச்சியும் எதிர்பார்க்குற ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட் கெயினும் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு நான் சான்ஸாக அது கொடுக்கும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக சொன்னால் டென்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரியில் ஃபைனான்ஷியல் மேட்டர்ஸில் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க லோன் எதிர்பார்க்குறீங்க இன்வெஸ்டராக எதிர்பார்க்குறீங்க ப்ரொமோஷன் எதிர்பார்க்குறீங்க ஹைக் எதிர்பார்க்குறீங்க சேலரி அப்ரைஸில் எதிர்பார்க்குறீங்க இல்லை யாரோ கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை எதிர்பார்க்குறீங்க
ரெண்டாவது அதர் டேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மீனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் ஹவுஸில் யார் ஃபில் ஆகிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு அப்போ குருவுடைய நட்சத்திரங்கள் எப்படிலாம் அந்த மந்த்தில் வந்து ட்ராவல் ஆகுது எப்படி அது அது கனெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கும்போது தேர்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி ஒரு நாள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குது தேர்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி மறுபடியும் டுவெல்த் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி மறுபடியும் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபெப்ரவரி இதுவும் வந்து ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது மெயினாக அந்த மணி மேட்டர்ஸில் உங்களுக்கு ஆஸ் பர் யோர் ஆரோஸ்கோப் சார்ட்டில் பதினைந்து பதினாறு பர்டிகுலராக பதினாறு பதினாறாம் தேதி உங்களுக்கு கரெக்டாக குருவுடைய க்ளோஸாக சந்திரன் ட்ராவல் பண்ணும் அப்போ அந்த டேவும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஆக்டிவேஷனை கொடுக்கும் பாசிட்டிவாக நினச்ச விஷயத்த நினச்ச மாதிரி அப்படி போட்டு அப்படி எடுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பலனை அந்த டேட்டில் கொடுக்கும் அடுத்தது வந்து உங்கள் உங்கள் ஸ்டார்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பெரிய ஒரு ஆரோஸ்கோப் ஸ்டார்ஸை பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து எயித்து நைன்த் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது இதெல்லாம் நான் அடுத்தடுத்த கிரைட்டீரியாவில் கொடுக்குறேன் ஸோ செவன்த் எயித் நைன்த்தெல்லாம் கூட ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது பர்டிகுலராக ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும் அப்படின்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த மந்த் ஃபெப்ரவரி உங்களுக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது அது ஆறாம் தேதியிலேருந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் பட் நைன்த் அன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நாள் துவக்கம்னு வச்சுக்கலாம் அன்றைக்கி அமாவாசையாக இருக்குது அமாவாசையான மறுநாள் வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணி விட தேர்ட் டேலேருந்து நீங்கள் வந்து அந்த ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஓவராலாக மீனமுக்கு பொருளாதார வரவுகளை குறிக்கக்கூடிய நாட்களை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா ஷோராக அந்தந்த நாட்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டிய பலனை கொடுக்கும் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸை பற்றி பேசுகிறீங்கன்னா அந்த டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு ப்ரொப்போசல் அனுப்புறீங்கன்னா அந்த டேட்டில் பர்டிகுலராக நீங்கள் அனுப்பலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு டிக்கெட் வாங்குறீங்க பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் சின்னதாக ஒரு ட்ரை பண்ண போகிறீங்க ஒரு டிக்கெட் வாங்குறீங்க அந்த டேட்ஸ்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்தி ட்ரை பண்ணும்போது லக் வந்து உங்களுக்கு எந்த சைடு வேணால் ஃபேவராக மாறலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ மீனும் இதே ஃபெப்பில் எல்லா பிளானட்ஸும் நல்லா இல்லாமல் கூட சில நாட்களில் செய்யக்கூடிய அந்த டிரான்சேஷனில் மெயினாக சந்திரன் எந்தெந்த கிரகத்தோட தொடர்பு பிடிஞ்சு எந்த மாதிரியான ஆக்டிவேஷனை கொடுக்குறாரோ அது உங்களுக்கு பாசிட்டிவாக ஒர்க் ஆகும்ன்றது தான் என்னுடைய கருத்து சப்ஜெக்ட் டூ உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஆரோஸ்கோப்பையும் இந்த தசா புக்திகள் சரியாக கனெக்ட் ஆச்சுன்னா ஷோராக செலவு எவ்வளோ வரட்டும் வரவு வந்தால் கவலை இல்லை வாழ்த்துக்கள் இப்போ வந்து இந்த வீடியோ வந்து எதுக்காக மெயினாக பண்ணியிருக்கோன்னா நிறைய பேர் எங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு மெசேஜ் என்னென்னா சில டேட்ஸை நீங்கள் கொடுத்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் மெயினாக வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ் ஏன்னா பிஸ்னஸில் உள்ளவங்க ஜாபில் உள்ளவங்க டெய்லி சேல்ஸில் உள்ளவங்க லக் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இல்லைனா கடன் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கவங்க இல்லை கொடுத்த பணத்தை திருப்பி கேட்குறவங்க இந்த மாதிரி யாராக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி என்ன சில டேட்ஸ் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம க்ளோஸாக அதை ஒர்க் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் அதை பிளான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் பட் இது அப்படியே வெறும் ராசிக்கு மட்டும் தான் நான் வந்து ப்ரிடிக் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் கடந்து உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தை உள்ள லக்கணம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்போ உடனே உங்களுக்கு டவுட் வரும் இது லக்னத்தின் அடிப்படையில் பார்க்குறதா ராசி அடிப்படையில் பார்க்குறதான்னு கேட்டிங்கன்னா ராசிங்கிறது ஒரு வார்த்தையாக தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் லக்னம் தான் வந்து உயிர் லக்னம் தான் விதி லக்னத்துக்கு தான் பொருளாதாரம் ஸோ உங்கள் லக்னத்தை நீங்கள் க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு உண்டான பலனை நீங்கள் அதை விட கம்பைன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மூணாவது எல்லாத்தை விட இந்த மணியெலாம் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா டைம்லையும் டக்கு டக்குன்னு வந்துருமான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு மூணாவதாக ஒரு ரூல் இருக்குது அது என்னென்னா உங்களோட ஜனன காலத்துலேயும் வந்து அந்த பொருளாதார கிரகம் சொல்லக்கூடிய அதாவது லார்ட் ஆஃப் டூ வருமானம் ஈட்டக்கூடிய கிரகம் வந்து வலுவாக இருக்கணும் அது உங்கள் செல்ஃபாக உங்கள் சுய ஜாதத்தை எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு நல்ல தசா புத்தி நடக்குதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் எல்லாருக்கும் சுக்கரன் அதிர்ஷ்டம் இல்லை எல்லாருக்கும் சனி கெட்டவனும் கிடையாது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது உங்களுடைய சுய ஜாதத்தை தான் இந்த ஸ்கோர்லாம் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் ரீட் பண்ண முடியும் அதுக்கு தான் ஒரு முறையும் நான் சொல்கிறேன் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் உங்களுடைய சுய ஜாதத்தை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முதல்ல கிளியராக எடுத்துங்க ஒரு டீட்டெயில் ஹாரோஸ்கோப் அதில் முதல்ல உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் நீங்கள் வந்து என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணுன்னா உங்களோட ஃபைனான்ஷியல் பிளான் வந்து லார்ட் ஆஃப் டூ ரெண்டு கூடிய வந்து தான் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு பதினொன்று பதினொன்று வந்து தொழிலில் செய்யக்கூடிய லாபம் ஸோ அந்த பிளான்ட்டை உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் உங்களுக்கு தொழில் வந்து பத்து ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக வாட்ச் பண்ணும் இன்னொன்று ரெண்டாம் இடத்துல ஒரு வேலை ஏதாவது பிளான் ஃபில் ஆகிருந்தால் அதுவும் உங்களுக்கு இன்கம்மை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குற